Për shëndetje, jemi me fizikën e klasës 9, tema që do shpjegojmë për sot është energjia riportorishme e pariportorishme dhe do të shikojmë disa përdorime të energjisë djelore dhe energjisë e lëndës së djekshme, ose energjisë së lëndës fosile. Ne kemi folur për energjin dhe kemi thonë që energjia e bronshme termike e trupave është energjia e lëvisis dhe energjia e bashkëveprimit. Ne pam edhe mënyrat e transferimit të energjis termike të cilat ishin përceshmëria, konveksioni të rezatimi termik. Qithashtu folëm dhe për avullimin. Avullimi i lëngjeve ishe një proces ku gjatë avullimit lëngu ftohet. Pra, avullimin dikon në ulljen e temperaturës së lëngut. Tërsa sot ne do të vazhdojmë me burimet e energjis. Dhe këto burimet e energjis ne i kemi ndarë në dy krupe të mëdha. Në burime primare dhe burime sekondare, ose burime parsore dhe burime dytësore. Si burime parsore kemi të gjitha të burimet naturale të energjis, të cilat ne i përdorim për një burim dytësor energjia. Dhe si burim dytësor, kryesor për ne është burimi energjis elektrike. Pra, burimet e energjis ne përdorim për të produar energjin elektrike, por jo vetëm për energjin elektrike. I përdorim edhe për groje, i përdorim edhe për katim, i përdorim edhe për karburant makinash për t'i vëna tonë lëvizja. Pra, i përdorim në shumë fushat të dryshme. Le të shikojmë burimet parësore të energjis. Atëherë, Në tabel janë dhe në disa burime që njohim në sot. Kemi, si burim energjie, kemi energjin e djelit, kemi energjin e erës, energjin e ujt. Kemi energjin e lëndës fosile, ose të lëndës e djekshme. Kemi energjin e baticave, energjin e valve të detit, energjin geotermale, energjin përtamore dhe energjin e biomasës. Ne ju vetëm se i kemi ndarë në grupe si burime parësore dhe dytësore, por burimet e energjis i kemi ndarë edhe në të grupe si burimet të ripërtoritshme dhe të pariportoritshme. Si ta kuptojmë? Në grupin e burimeve të pariportoritshme, ne pusim të gjitha të burimet të cilat kur konsumohen, ato nuk bëhen ma, nuk se vënsohen ma. Dërsa në burimet e riportoritshme, kemi futur të gjitha të burimet e energjis të cilat edhe pas konsumimit, ato riportorihen. Atëherë, në burimet të riportoritshme të energjis, ne kemi energjin tjelore, energjin e erës, energjin e ujt, ku në energjin e ujt ne përdorim energjin e lumejve, të baticës dhe zbaticës, të palve të detit. Kemi dhe energjin geotermale, ose geotermike dhe biomasën. Dërsa në grupin e burimeve të pari për të rritshme, ne kemi lëndë djekse fosile dhe energjin për thamore. Ne sot do të shikojmë atë përdorimin e energjis djelore. Si e përdorim në energjin djelore? Energjia djelore është energjia e parë, mërën, sishme, për jetën në tokë, duke filuar për bimët, për formimin e erës, ne thamë, kur bëmë mënyrën e transferimit të energjis ma në të konveksionit, ne thamë që kishim edhe formimin e erës ma në të rrymave të konveksionit. Qëfar kishim? Kishim shvendosjen e shtresave nga zona me temperatura të ulta, tri zonave me temperatura të larta. Dhe kjo pëtë vetëm për shkak të ndryshimit të temperaturave dhe kjo bjen nga energjia djelore. Formimi i shiut, që i kishtë të bënde me procesin kryesor që ka të bëjmë abullimin dhe me kondensimin. Edhe kjo është fale burimit e energjit që është djeli. Po kështu dhe rezatimin termik që ishe një nga mënyrat e transferimit e energjit, që ishen rezit termike që vjen nga djeli, por jo vetëm nga djeli, por nga trupat e nëzet. Energjit djelore ne përdorim për prodhimin e energjit elektrike si e përdorim për prodhimin e energjis elektrike. Me anë të paneleve djelor. Këto panel djelor mund të bëjnë shëndrimin e energjis elektrike në energji termike, me anë të kolektorve, 
të cilët akumulojnë energjin termike të djelit dhe e shëndrojnë atë në energji termike. Dhe këto kolektor janë të tjilë që janë të ndërtuara prej elementës prej bakri, pra prej tuba prej bakri, dhe pse prej bakri, sepse bakri është një element kemë thonë për cilës termik shumë i mirë. Dhe këto kolektor bënë shëndrimin e energjis djelore në energji termike. Ndërsa panele djelore të tjera që pënë shëndërimin e energjis djelore në energji elektrike, janë panele të cilat ka një ndërtim shumë të vështirë, janë të bërbëra prej që lizash fotovoltaike, këto që liza fotovoltaike bënë shëndërimin e energjis djelore në energji elektrike. Në Shqipëri, Shqipëri është një vënd i cilë është te për i përstashëm për ndërtimi në këtyre paneleve djelore për të shfridzuar ato shumë mirë për shkak të ditve të shumë të me djelë që bjen në vendin tonë. Dhe ka filluar në shumë sonat të Shqipëris të bëhen ferma djelore të cilat po e përdorim mësë mirë energjin djelore për prodimin e energjis elektrike. Ka disa avantajet dhe disa avantajet të përdorimit të energjis djelore. Let i shikojmë cilat janë disa vantajet në përdorimit të paneleve djelore. Kanë kostët të lartë gjatë prodimit të tyre, pra janë tepër të kushtueshme. Nuk prodojnë energjinatën ose kur ka pak djelë, pra duhet shumë djelë. Dhe nuk sigurojnë shumë nëzëci, pra nuk kanë shumë rendiment të lartë. Këto janë disa vantajet gjatë përdorimit të paneleve djelore. Ndërsa, Avantajet e përdorimit është i pastër gjatë përdorimit, pra është i pastër sëpse nuk ndotet ambienti. është i lirë gjatë përdorimit, është thua e se falës, në batja nuk është shumë e kushtueshme, dhe është një burim i rip për të rritëshëm i energjis. Pra këto janë disa avantajet dhe disa avantajet të përdorimit të energjis djelore në me anë të paneleve djelore. Të shikojmë, Energjin e lëndës fosile, lënda fosile, nafta, qëmyri dhe gazi natyror, janë lënd të cilat duan miliona vite të kryohen. Si janë kryuar këtë lënd? Janë kryuar nga, janë formuar para miliona vitesh, nga mbulimi i kryesave të vogla, të vdekurave dhe bimve të cilat janë mbuluar me rërë dhe baltë. Më pas, ato janë kësyër në lënd të djekshme fosile. Ku e përdorim në këtë lëndën fosile? E përdorim për energji, për prodhuar energjin elektrike, për groje, për gatim në industrinë e makinave, pra për transport, për karburantin e transportit. Të shikojmë se si e përdorim në lëndën fosile në një termocentral. Sakonisht termocentralet punojnë me lëndë të djekshme të shikojmë më pasë dhe avantajet dhe disa avantajet e përdorimit të këtyre lëndve. Atëherë, në tabel është dënë shëndrimi i energjis gjatë prodimit të energjis elektrike me anë të lëndve, përdorimit të lëndve fosile në një termocentral. Termocentralit sakonisht dërtohen pran lumejve ose pran rezervuarve të më dha. Përdorit lënda e djekshme për ngroja në ujit në këto lëndve, kazanët e mdhej me uj, avulli ujt, ta një vë në lëvize turbinën, turbina vë në lëvize rotorin e generatorit, në të cilën fillon dhe prodohet energjia elektrike, po cilat janë shëndrimet e energjis. Lënda fosile së tronë energji kimike, të energjia kimike e lëndës fosile, shëndërohet në energji termike të avullit në shtypje të lartë, Kjo energji termike avullit në shtypje të lartë shëndrojt në energji kinetike ose në energji të lëvizis së turbinës që rotullohet. Turbina që rotullohet, pra energjia lëvizis e turbinës, shëndrojt në energji të lëvizis së rotorit të generatorit dhe këtu kjo shëndrojt nga energji e lëvizis në energji elektrike. Pra në fund kemë shëndrimin e energjis mekanike në energji elektrike në generator. Pra në këtë mënyrë, funksionon një termocentral i cili punon me lënd të djekshme, që mund tjetë nafta që myri. Të shujmë avantajet dhe disa avantajet e përdorimit të energjisë e lëndve fosile. Disa avantajet e përdorimit, 
është energji e pari për të rritshme, pra e pa për të rritshme, që do të thot nëse digjet karburanti, nafta, që myri, a nuk se vënsohet më, tham që duhet miliona vite. Dhe është drejt për fundimit, pra drejt në barimit të lëndës fosile. Prodhon shumë dioksid karboni gjatë djegjës të ti. Qëfar do të thotë kjo? Duk e prodhua shumë dioksid karboni, rritet efekti serë. Ne tham që efekti serë rritet për shkak të shtimit të nivelli të gazeve serë gazit serë ishin dioksidi karbonit, gazit me tanë dhe avojt e ujtë. Dhe dioksidi karbonit që lirohet shumë që djekje se lëndve të djekshmo, se lëndve fosile. Dhe kjo është një disavantaj i përdorimit të këtyre lëndve djekse. Po avantajet cilat janë? Avantajet janë se gjatë djekje së të lënd japin shumë energji dhe kanë kostët të lirë gjatë përdorimit të tyre. Pra, për t'i blerë këto, është më lirë se sa të blejmë një panel djelorë, i cili ishte shumë i kushtueshë. Të shojmë një përmledhje të një urive që tha. Atëherë, burimet e energji si ndanim në dy grupe. Burimet të ripërtëriqme dhe të pa ripërtëriqme. Në grupin e parë të burimet e ripërtëriqme ne kishim energjin djelore, energjin e erës, energjin e ujtë, atë cilën ne kemi energjin e batisës, batisës, valve të detit, energjin geotermale dhe biomasën, përdoren për prodhimin e energjisë elektrike, por edhe për katim dhe për ngroje. Nërsa në burimet e pari për të rritshme, kishim lëndët fosile dhe energjin që e prodhojmë nga ndarja e përtamës, për cilat e do të folim orën e arshme. Përdoren për prodhimin e energjisë elektrike, ngroje, katim dhe makina. Provo vetën, përshkrua një përparsi dhe një mangësi për mënyrat e prodhimit të energjisë elektrike për së cilin prej burimeve. Atëherë, një central që prodhon energji nga djegja e naftës. Një përparsi prodhon shumë dhe si, të të që një termocentral prodhon shumë energji elektrike, në përshkak të kapacitetit të lartë të dhe si së që shlirot nga djegja e karburantit, që në rastin tonë mund tjetë nafta, me qenë së situata të thotë naftë, dhe një disavantash ose një mangësi është se gjatë djegjes e naftës shlirojt shumë dioksid karboni që qonë në rritjen e efektit serë. Rritja e efektit serë thamë që qonë në rritjen e temperaturës mesatare të globit e cila nga vitin në vit sa vjen dhe rritet përshka këtë shtimit të këtyre gazeve serë. Një panel djelorë që është mbronë energjin djelorë në energji elektrike, ka përparsi sepse është shumë i pasër për mjedisë, pra shumë ekologjik, por ka mangësi se prodhonë pak pra kapaciteti prodhimit të energjisë është i ullët. Atëherë, prodhonë një urit për shkrua e shëndrimet e energjisë elektrike në një termocentral, duke unisur nga energjia kimike që ka lënda e djekshme. Ju faleminderit për fëmondjen, Mirë të akovëshim.